네 여러분 안녕하세요 시우민입니다 이번 주는 바로 패션 컨설팅 일단 패션에 대해서는 정말 자신이 없습니다 옷에 워낙 관심도 없고 관심이 없다 보니까 뭐 쇼핑도 많이 안 하게 되고 잘 꾸미지도 않고 네. 뭐 가끔 이제 제가 지금 이렇게 입고 온 것도 꾸미지 않았는데 꾸민 아니? 꾸몄는데 꾸미지 않는 느낌? 꾸... 그게 반대인가? 꾸몄는데 꾸미지 않는 느낌? 꾸민 듯안 꾸. 아, 꾸, 아, 그래서 꾸안 꾸지? 꾸민 듯안 꾸민 듯. 아, 바보가 됐네. <웃음> 네, 그만큼 제가 패션에 너무 관심이 없어요. 근데 저도 이제 올해부터는 조금 달라진 모습을 보여드리기 위해 또 이제 저에 대해서 더 알아가려고 패션 컨설팅을 또 하게 되었습니다 자 이제 패션 컨서, 컨설팅 한번 시작해 보도록 하겠습니다 선생님 나와주세요 이제 오실 거예요 반갑습니다 아, 오늘 어, 네. 자주 뵙네요 네, 네. 자주 뵙네요 <웃음> 이번 시간에는 네. 패션 이미지를 네. 찾아보도록 할게요 스타일링이라든지 네. 소재감들, 디자인들 이런 것들이 어떤 게 어울리는지 찾아보도록 할 건데요 네. 얼굴을 먼저 분석한 다음에 오. 이제 패션 이미지를 분석해보도록 할게요 네. 얼굴형은 네. 페이스 피규어 서클이라고 해서 얼굴에서 가장 두드러지는 부위가 위쪽인지 중안 부위인지 하관인지 음. 이제 살핀 다음에 이 밸런스가 어떻게 되는지를 찾도록 네. 할 건데 우리 얼굴 얼굴을 좀 뜯어보도록 할게요 아우. 얼굴을 재는 자인데요 코를 여기다가 넣고 턱 끝을 이쪽에다가 맞출 거예요 네, 그렇게 해서 여기요? 여기? 아니요, 조금 턱을 여기다가 맞추고 네, 아, 여기다 아, 손, 손, 어, 손도 참았죠? 네. 이 페이스 네. 피규어 서클에서 얼굴을 각도를 이렇게 재는 건데 턱 끝에서 코 끝까지는 7cm 정도 음, 깔끔하게 칠 7. 여기서부터 눈썹 중앙 정도가 13.7 이마가 19점 네, 그쪽, 그쪽, 19.8 19점... 19.8이 한쪽 이만큼이니까 여기가 앞머리 여기 끝에 헤어라인 끝이에요 19.6 정도 되는데요? 10. 다 가지고 싶네요 19.8인 것 같은데요? 아니 봐봐 19잖아요 여기가 여기가 네. 19잖아요 여기 20이잖아요 20이잖아요 근데 여기가 이 정도잖아요 이 정도잖아요 그쵸? 아서 7, 7? 7? 어, 7로 가자 7 쪽, 네, 7로 하자 네, 네. 19.7 네, 그러면 <웃음> 얼굴은 이렇게 보시면 되고 얼굴에서 가장 가, 두드러지는 가로선은 광대예요 음. 아몬드형도 있고 오. 육각형도 있어요 네. 그 중에서도 너무 각이 진 얼굴은 아니고 굉장히 곡선적인 얼굴형을 가지고 계시거든요 네. 그래서 계란형에서 약간 아몬드형 아몬드 음. 정도? 네. 광대가 조금 발달하고 위아래로 좁아지는 형태를 가지고 계신데 얼굴형이랑 이목구비를 봤을 때는 전체적으로는 곡선감을 조금 더 많이 가지고 계신 타입이다 라고 생각해 주시면 좋을 것 같고요 하관이 많이 발달하지 않고 얼굴이 오밀조밀 모여있는 타입이다 라고 봐주시면 좋을 것 같아요 그래서 이 이목구비 분석을 통해서 우리가 안경을 고른다든지 헤어스타일을 고를 수가 있어요 안경은 보시면 이렇게 대비감이 없는 투명 테들이 있어요 네. 이런 거 한번 껴보시겠어요? 투명감 얘는 대비감이 없는 타입이세요 음. 근데 조금 더, 더 선을 분명하게 만들어주면 이렇게 대비감, 대비감 대비감 음, 확실히 너무 대비가 없는 것보다는 대비가 있는 게더잘 어울리시고요 다 마음에 드는데 요, 요거 좀더 대비 있는 것 같을까요? 아, 이건 확연하게 대비가 있을 것 같은데? 네, 그렇죠 어, 골드 있다, 골드 어, 골드 있으면 더 좋죠 오, 이거 잘 어울린데요? 확실히 대비가 더 있는 게잘 음. 어울리세요 얼굴에 대비감을 실어줘야 더 선명하고 또렷해 보이는 효과가 있으시고 그러면 아예 더 동그라미로 가볼까요? 완전, 동그라미 완전 동그라미? 어, 이거는 완전 지워질 것 같은데 띠용 네. 아, 아 이건 너무 동그라미다 그죠? 띠용 이건 너무 띠용인데요? 네. 이거보다는 아깝게 좀더 괜찮은 것 같아요 너무 곡선이면 작은 거 이렇게 볼까요 얼굴이 크지 않으셔서 너무 큰 거보다는 
작은 거 괜찮을 것 같아요. 그래서 얘나 얘 정도가 제일 베스트인 것 같아요. 이 아이랑 그런 것 같아요. 저도. 이거 다시 한번 껴볼까요? 둘 중에 결승전 갑니다. 결승전이요. 결승전. 동그라미 얘랑 어떤 게더 나아요? 이거요? 역시. 오, 너무 동일한 <웃음> 것보다 평소 룩이랑도 이 안경이 음. 좀더잘 어울리실 것 오케이. 같은 이런 안경. 우승. 우승. 네. 너무 각지지 않는 걸 선택하시는 게 중요하고 약간 곡선감이 있으면 되는데 네. 너무 동그란 것도 안 된다는 거. 무슨 말인지 진짜 완벽하게 네. 이해했습니다. 완벽하게. 안경 되게 잘 어울리세요. 왜냐하면 대비감이 필요한 얼굴인데 우리가 옷을 매일매일 화려하게 입을 수 없잖아요. 그래서 네. 안경을 포인트로 주셔도 음. 되고 남성분들 여름철에 그냥 흰 티에 청바지 많이 입으시잖아요. 그때도 안경을 뭐안 끼시더라도 여기 이제 스타일로 좀 걸어주시면 맨날 이러고 걸어도, 어, 걸고 맞아요. 다니잖아요. 어, 그것도 잘 어울리고 여기 안쓸 거면 왜 이러고 다니지? 난 이해를 못했거든. <웃음> 근데 잘 어울리세요. 그리고 살짝 네? 이렇게 걸어주시는 것도 잘 어울리고 안경을 좀 스타일 소품으로 활용하셔서 써보시는 것도 <웃음> 괜찮을 것 같아요. 만약에 흰 티를 입었다라면 이렇게 하면 더 잘... 지금 약간... <웃음> <웃음> 갑자기 왜 나온 거죠? 왜 이럴까... 오케이. 오케이. 알았어. 알겠어. 안경 하나 또 구입해야겠구만. 네, 안경은 스타일링 포인트로 좀 활용하시면 좋을 것 같다. 그리고 우리 패션 이미지도 한번 보도록 할게요. 왼쪽은 좀 캐주얼한 축이고요. 오른쪽은 좀더 포멀한 축이에요. 그리고 위쪽은 곡선, 아래쪽은 직선. 이렇게 어떤 스타일이 잘 어울리는지를 이렇게 찾을 수가 있어요. 보시면 오, 완전 많구나. 네, 완전 캐주얼한 스포츠웨어부터 완전 포멀한 예복 정도까지 중에서 내가 어떤 게잘 어울리는지를 간단하게 진단을 통해서 한번 보도록 할게요. 예. 아, 나 웬만하면 잘 어울리는데. 먼저 직곡선을 한번 볼 텐데 직곡선 네 보시면 얼굴 느낌이 완전 달라져요 이렇게 곡선인 거부터 직곡선이 섞인 거 그리고 완벽한 직선 보시면 음. 완벽한 직선은 이목구비가 좀더 분리감이 느껴지는 오히려 곡선과 약간 직곡선 사이 정도가 밸런스가 안정적이에요 우리 아까 안경 껴봤을 때도 완전 동그라미는 좀 어색하고 완전 네모는 얼굴과 분리가 됐죠. 그래서 살짝 직곡성이 섞인 거잘 어울리시고요. 볼륨 같은 경우에는 얘는 좀 얇아요. 투명 태성 안경 꼈을 네. 때 굉장히 대비감이 없어서 힘이 빠졌잖아요. 네. 그게 약간 이런 느낌이에요. 음. 내 얼굴이 가지고 있는 힘이 좀더 강한데 이 선이 네. 너무 연약해서 나한테 밀리는 거죠. 부족해요. 음. 그래서 중간 정도가 가장 안정적인 것 같아요. 그래서 액세서리나 시계나 뭐 팔찌나 이런 것도 너무 선이 가늘고 얇은 라이트한 것보다는 약간 뭔가 조금 무게감이 느껴지는 게잘 어울리시는 저거에 그냥 저거 하나 정도? 반 토막? 맞아. 야, 두께가 야, 반 정도라고 네. 생각하시면 되고 그래서 이 중간 정도의 무게감이 가장 잘 어울리시고요. 난다 직곡선이네요. 다. 직, 직곡선인데 곡선이 조금 더, 더 강한. 요 피규어에서 요거 세 개가 음. 가장 잘 어울리고 또는 요 라인도 괜찮거든요. 네. 근데 그 중에서도 평소에 캐주얼이랑 정장을 따진다면 너무 직선적인 정장보다는 조금 더더 더 캐주얼이 잘 어울리시는 것 같아요. 네. 너무 가볍고 포멀한 라인들은 좀 힘이 없어 보일 수가 있어요. 네. 뭔가 반복적이고 정형적인 것보다는 좀 비정형적인, 좀더 재밌고 동적인 게 훨씬 더잘 어울리시는 것 같아요. 네. 그렇게 봤을 때 축에서는 약간 이 방향에 좀 치우치시는 타입이시거든요. 네. 캐주얼 방향, 이 라이블리도 잘, 아, 가장 잘 어울리시고 조금 더 위로 올라간 소프트, 그리고 어, 좀더 올라간 큐트 이렇게까지가 가장 베스트 오. 삼각존인 것 같아요. 아 여기 이렇게 딱 셋이요? 네, 이렇게 삼각존. 그, 네. 포멀한 룩보다는 캐주얼 룩이 훨씬 더잘 어울리시고 음. 막 이런 꽃무늬까지도 잘 어울리세요. 근데 너무 심심하게 이렇게 가버리면 힘이 좀 빠져버리는 거예요. 음. 재미가 없고 뭔가 부족해서 뭘더 해야 될것 같은 이럴 때 아까 안경 같은 거 포인트 주시면 돼요. 이런 음. 룩을 입으실 때 네. 안경을 대비감 있는 걸로 껴주면 걔가 포인트가 네, 되는 거죠. 맞아요. 타이도 좀더 교복 스타일로 대비감을 주신다든지 너무 이렇게 올드한 느낌은 또안 되죠. 우리 이게? 
네, 요, 이런 퍼스널 컬러 봄 아. 웜 타입은 아무래도 좀 귀엽고 사랑스러운 게잘 어울리는데 너무 뽀뽀하게 가버리면 약간 어린아이, 소년이 아빠 옷 입는 아니, 아빠 흉내를 낸 것처럼 보일 수가 있고요. 이쪽이 약간 원하셨던 청순하고 맑은 느낌이거든요. 맞아요. 근데 조금 더 귀엽게 가주셔야 되는 그냥 본투비 아. 큐트죠. 역시 큐트는 어울리 펴질 수가 없네. 아, 귀여운 걸 벗어날 수가 없네요. 그러니까요. 미치겠네. 그래서 그렇죠. 저도 이렇게 타는 거 어떻게 해? 요 라이블리. 어, 내가 제가 좋아하는 스타일이에요. 맞아요. 그냥 평, 편안한, 네. 너무 꾸미지 않은 듯한. 더 음. 활동적인 스포츠 캐주얼들이 잘 어울리고 플리츠라든지 레글런 슬리브. 맞아요. 이렇게 어깨선이 딱 있지 않고 연결되는. 아, 레글, 네, 거예요? 맞아요. 이렇게 연결되는 복선적인 그런 것도 잘 어울리고 후드 스타일. 오늘 입으신. 음. 그리고 이런 오늘처럼 모자. 이런 게 어쩔 수 없이 잘 어울리게 막. 태어난 거죠. 멜빵 바지라든지 이런 것들도 잘 음. 어울리실 것 같아요. 맞아요. 음. 기가 막히죠. 아주. 음. 아, 그래서 대다만 로고. 대다 로고가 좀 큰. 아. 이런 것들도 잘 어울리는 라이블리 스타일이시고요. 라이블리. 아, 또 라이블리랑 하나 뭐였지? 소프트가 여기. 이것도 캐주얼 룩이에요. 직선보다 곡선이 조금 더 있는 도형이고요. 소년스러움이 가미된 편안하고 자유로운 캐주얼. 좀 캐주얼 룩. 음. 곡선감이라는 게이 형태를 말하는 거예요. 옷이 너무 딱딱해 보이는 게 아니라 자연스럽게 몸에서 흐르는 느낌이 잘 어울리시는 거죠. 그래서 막 와펜이라든지 뭔가 포인트가 될 만한 거 이렇게 해주시면 잘 어울릴 것 같아요. 심심한 거보다는 디테일이 있는. 오케이. 이게 좀 귀여운. 음, 또 이제 그게 있죠. 그렇죠. 네, 그리고 색감도 조금 더 비비드한 포인트가 있는. 너무 칙칙하게 심심하게 입지 마시고 좀 화사하게 입어주시면 와, 좋을 것 같아요. 화사하게. 네. 퍼스널 컬러와 패션 스타일링을 잘 접목해서 기대할게요. 어 그러면 제가 한 <웃음> 네. 이제 앞으로 1년 동안 네. 한번 노력을 해볼게요. 네 옷장을 갈아치울 필요 없어요. 이, 지금까지 가지고 계신 거를 버리실 필요는 없고 앞으로 구매하는 것만이라도 이런 퍼스널 컬러 패션적인 측면을 고려하셔서 하나하나 구매를 하시면 어느 순간 옷장이 이렇게 채워져 있어요. 알겠어. 어, 저 그거 아까 작성한 네. 거저 어렸어요. 어, 네, 작성한 거 드릴게요. 주셔야죠. 네. <웃음> 네, 오늘도 감사했습니다. 고생 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 저번 주에 퍼스널 컬러에 이어. 네. 아, 그 무슨 패션? 아, 어렵다. 패션 컨설팅을 또, 또 재밌게 배워봤습니다. 여러분들이 어, 오늘 이걸 시청한 후에 제가 어떤 모습으로 평소에 어떻게 신 지나가는 제 모습을 한번 봐주시고 어? 변했다 드디어 옷에 관심이 생겼구나 라고 알게끔 제가 계속 돌아다니면서 또 어? SNS에 사진도 올리고 한번 해보겠습니다 그럼 오늘도 아주 즐겁고 네, 아주 유익한 시간이었습니다 그러면 우리 다음에 만나요 안녕